আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে এসিও করা হয় এসিও মানে হলো সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশন এটা দুই ভাবে করা যায় একটা হলো অনলাইন এসিও একটা হলো অফলাইন এসিও এখন দেখেন আমার ল্যাপটপে ইন্টারনেট কানেকটিভিটি নাই তার মানে আমি বন্ধ করে দিয়েছি এটা হলো অফলাইনে আসি এখন আমি যে সার্চ ইঞ্জিন অপটিমাইজেশনটা করব এটা হলো অফলাইন এসিও বলা হয় অফলাইন এসিও মূলত ভিডিও র ভিডিও ফাইলের উপরে করা হয় এখানে আমি একটা দেখাচ্ছি যে র ভিডিও ফাইল এই র ভিডিও ফাইলটা এখনও ইউটিউবে আপলোড করি নাই ইউটিউবে এই ভিডিও আপলোড করার আগে যে কাজটা করব এটাকে অফলাইন এসিও বলা হয় তো অফলাইন এসিওটা কি অফলাইন এসিওটাতে যে ইনফরমেশনগুলো আমি লিখব অ্যাড করব সেই ইনফরমেশনগুলো আমি আগে থেকে এখানে লিখে রেখে দিয়েছি যেমন কিছু ট্যাগ লিখেছি এবং টাইটেল লিখেছি যা যা দরকার আমি আগে থেকে লিখে নিয়েছি এখন আমি ফাইলটার উপরে অফলাইন এসিও করার জন্য ফাইলের উপরে ডান বাটনে ক্লিক করব ক্লিক করলে প্রপার্টিসে যাব তারপর দেখব উপরে ডিটেলস ডিটেলসে ক্লিক করব এই যে ডেসক্রিপশনে দেখেন লেখা আছে টাইটেল সাব টাইটেল রেটিং ট্যাক্স কমেন্টস এই জিনিসগুলো আমি ফিল আপ করব এই জিনিসগুলো ফিল আপ করাকে বলা হয় অফলাইন এসিও এখন কিভাবে করব আমি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিব আসলে এই অফলাইন এসিও কেন করা হয় ফাইলটাতে এসিও করতে হলে ভিডিও তার যে কোনো ইউটিউব ভিডিওতে এসিও করলে সেই ভিডিওর র্যাঙ্কিংটা বেড়ে যায় যখন কোনো ইউটিউব ইউজার ভিডিও ইউটিউবে কোনো ভিডিও সার্চ করবে আপনার যদি ভিডিওটার টাইটেল এবং এর ভিতরে কোনো ইনফরমেশনের সঙ্গে মিলে যায় তাহলে সে আপনার ভিডিওটি পাবে আর এভাবে কোনো ভিডিওর এসিও করলে ইউটিউব ডট কমে আপনার ভিডিওটি অনেক পিছন থেকে সামনের দিকে এগিয়ে আসে যারা সার্চ করে তারা খুব সহজেই আপনার ভিডিওটা কাছাকাছি থাকলে পেয়ে যায় তো এখন দেখেন টাইটেল যেমন আমি টাইটেল অ্যাড করব কিভাবে করব টাইটেলটা আমি একটু কপি করে নিয়ে আসি কোথায় টাইটেলটা এই যে একটা টাইটেল এ একটা টাইটেল লিখে রেখেছি তা আমি টাইটেলটা কপি করে নিলাম এবার আমি এই টাইটেল এখানে পেস্ট করব পেস্ট করব তো পেস্ট করব টাইটেল লিখলাম এখন এই সাব টাইটেল কি লিখবো সাব টাইটেলও ওই একই জিনিস লিখবো আমি সাব টাইটেলও একই জিনিস দিয়ে দিলাম বাইরে এবার ক্লিক করব বাস টাইটেল এবং সাব টাইটেল লেখা হয়ে গেল রেটিংটা কি করব রেটিংটা আপনি ফাইভ স্টার অবশ্যই দিবেন কিন্তু ফাইভ স্টার প্রথমে আপনি ক্লিক করবেন না ক্লিক করলে এটা সহজে নিতে চায় না এই জন্য আমাদেরকে শুরুতে প্রথমে ফোর স্টার ক্লিক করতে হবে তারপর ফাইভ স্টার ক্লিক করতে হবে এটা হচ্ছে একটা টেকনিক মানে ফাইভ স্টার ক্লিক করার টেকনিক শুরুতে ফাইভ স্টার ক্লিক করলে নেয় না ট্যাক্স ট্যাগুলো অ্যাড এ ট্যাগ আমরা এখানে কি লিখবো যে ট্যাগগুলো আমি কপি করে লিখে রেখেছি আগেই সেই ট্যাগগুলো আমি কপি করব এই ট্যাগগুলো সবগুলো কপি করলাম তারপর ওই ভিডিওতে যাব এই ভিডিওতে অ্যাড এ ট্যাগ এখানে আমি সবগুলো ট্যাগ পেস্ট করে দিলাম দিয়ে বাইরে ক্লিক করব এরপর নিচে লেখা রয়েছে কমেন্টস কমেন্টটি কি লিখব এখানে আমি সবগুলো ট্যাগ পেস্ট করে দিব তাহলে আমার ভিডিওর ডিসক্রিপশনের টাইটেল সাব টাইটেল রেটিং ট্যাগস কমেন্টস এই যে জিনিসগুলো লেখা হলো তুই আমার অফিসেতে কোনো ইন্টারনেট নাই মানে অনলাইনে নাই আমি অফলাইনে থাকার কারণে এই কাজটাই হলো মূলত অফলাইন এসিও এই কাজটার মাধ্যমে যদি কোনো ইউজার আপনার এই ভিডিওটি খুঁজতে চায় তাহলে এখানে যে এই লেখাগুলো লিখলেন এই লেখাগুলোর সঙ্গে মিলে গেলে সার্চিং কিওয়ার্ডের মিলে গেলে এই ভিডিওটা যে কোনো ইউজার খুব তাড়াতাড়ি খুঁজে বের করতে পারবে আর ইউটিউব চ্যানেলে এই লেখাগুলোর মাধ্যমে এসিও করলে এই ভিডিওটা যখন আপলোড করবেন অনেক পিছন থেকে সেটা সামনের দিকে আসবে এবং ভিডিওর র্যাঙ্কিংও বেড়ে যাবে নিচে এবার কি করব অ্যাপ্লাই করব অ্যাপ্লাই করে ওকে করব বাস এখন এই র ডাটাটার ইনফর্ম নাম রয়েছে ডেট দেওয়া রয়েছে আমি নামটাও চেঞ্জ করে দেব কি চেঞ্জ করে দেব টাইটেলের নামটা আমি এই ফাইলটার নাম দেব ইউটিউব মনেট ইউটিউব চ্যানেল চ্যানেল মনেটাইজেশন আমি টাইটেলটা নাম দিয়ে দিলাম কারণ আমরা অনেকেই দেখি ফাইলটা যখন র ডা ফাইল থাকে তখন ফাইলের নাম কেউ ওয়ান দেয় কেউ অন্য যে কোনো নাম দেয় কিন্তু এটা করবেন না কারণ টাইটেল এবং ফাইলের নাম সবসময় সেম রাখবেন এতে যে সুবিধা সেটা হলো যে ইউটিউব যে কোনো তার ভিডিও কন্টেন্টের 
ভিতর থেকে সব ইনফরমেশন কালেক্ট করে কাজেই যত ইনফরমেশন মিলে যাবে এটাই হলো সুবিধা কোন ভিডিওর ইনফরমেশন যেন খুব বেশি डिफरेंट না হয় তাহলে ইউটিউব এই আপনার ভিডিওগুলো পিছনের দিকে যাবে আর যদি সব সময় একই ধরনের ইনফরমেশন হয় যখন কোন সার্চে যখন ইউজার কোন ভিডিও আপনার ভিডিও সার্চ করবে ইউটিউব আপনার ভিডিওটাকে খুব কাছে নিয়ে এসে দেবে এবং ভিডিওটা অনেকগুলো ভিডিওর লিস্টে উপরের দিকে থাকবে যে কোনো ইউজার খুব সহজে খুঁজে পাবে এভাবে যে কোনো ইউটিউব ভিডিওর র‍্যাঙ্ক বেড়ে যায় অথবা অনেক ফাইলের পিছন থেকে ভিডিওটা আপনার সামনের দিকে চলে আসে এইভাবে আমি সাধারণত আমার ইউটিউব চ্যানেলের ভিডিওগুলোর অফলাইন এসইও করে থাকি এখন আমি যে এসইও করলাম দেখব যে ঠিকঠাক মত নিয়েছে কিনা কারণ অনেক ইনফরমেশন প্রথমবারে নিতে চায় না আমি একটু চেক করার জন্য আবার ডান বাটনে ক্লিক করে প্রপার্টিজে যাব উপরে ডিটেইলসে ক্লিক করব দেখেন কমেন্টস নিয়েছে আর উপরের ইনফরমেশনগুলো নেয় নি এগুলো কি করব আমি আবার দেখব আবার কপি করে নিয়ে আসি কপি করলাম এরপর আমি দিলাম বাইরে এবার ক্লিক করব সাব টাইটেলে এক এক টাইটেল দেব কপি করলাম বাস এবার 4 স্টার দেন 5 স্টার বাস বাইরে ক্লিক করব ট্যাগে কি করব ট্যাগে আমি সবগুলো ট্যাগ আবার পুনরায় কপি করব ট্যাগে পেস্ট করে দেব বাইরে ক্লিক বাস আর নিচে যে ইনফরমেশন গুলো রয়েছে এগুলো ডিফল্ট এগুলো আমাদের দেওয়ার দরকার নাই উপরের যে জিনিসগুলো দিলাম এইগুলো হলো অফলাইন এসইও আচ্ছা अप्लाई ক্লিক করব দেন ওকে ক্লিক করব রিফ্রেশ করে দেখি ফাইলটাতে এবার ইনফরমেশন গুলো নিয়েছে কিনা নাকি এবার কোনটা বাকি রয়েছে দেখেন এইবার দ্বিতীয়বার যতগুলো দিলাম সবগুলো ইনফরমেশন নিয়েছে তার মানে অফলাইন এসইও তে এই ইনফরমেশন গুলো প্রথমবারে কোন টার্ন নিতে চায় না দ্বিতীয়বারে দিলে সেগুলো সবগুলো নেয় এইভাবে আপনারা যে কোনো ভিডিও ইউটিউবে আপলোড করার আগে প্রথমে র ভিডিওটার উপরে এইভাবে এসইও আপনারা করে থাকবেন একে বলা হয় অফলাইন এসইও আশা করি বন্ধুরা আমার ইনফরমেশন থেকে বুঝতে পেরেছেন যে কিভাবে আপনারা ইউটিউব ভিডিও তে অফলাইন এসইও করবেন যদি আমার ভিডিওটি ভালো লাগে থাকে অবশ্যই আমার ভিডিওর নিচে কমেন্ট করে জানাবেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং তার পাশে বেল বাটনে ক্লিক করুন